Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Kopi sikit. Okey. <coughs> Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Ha. Allah panjangkan umur kita lagi. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Saya puji bagi Allah Subhanahu taala. Kerana apa dia? Menghidupkan Kita selepas kematian Wailih nusyur kepada Allah SWT Kita kembali InsyaAllah Okay Boleh share kat kawan-kawan Okay Hari ni Okay Kita cerita Masalah-masalah yang insyaAllah Akan bantu anda Untuk segera sembuh Okay, boleh? <laughs> okay InsyaAllah uh, InsyaAllah saya akan uh, Cuba selesaikan Ada macam semalam kita cerita Pentingnya Okay, pentingnya Sebarkan kasih sayang Okay Okay, sangat-sangat penting sebarkan kasih saya. Waalaikumsalam. Okey. Suhariati. Okey, Hakim. Ha, alhamdulillah. Okey. Pentingnya kita sebarkan kasih sayang. Okey. Hari ni kita cerita apa pula? Uh, penyakit yang biasa-biasa sedang berlaku. Untuk yang ada masalah stres Untuk yang ada masalah Gastric good anxiety uh, Benda yang kerap berlaku kat dia Ialah sesak nafas Ok uh, Best juga ni Tajuk ni insyaAllah Dan kebanyakan yang berlaku pada orang sakit-sakit gastric ni Ialah uh, nafas dia tak selesa Waalaikumsalam Yes Farah Hidah Daud uh, Ni orang kuat saya juga ni Okay. Dari SP okay. <coughs> Sangat 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 penting okay. Sangat sangat penting uh, Juga tajuk ni uh, Sesak nafas Sampai bila kita nak hadap okay. Sesak nafas ni Ataupun nafas Rasa tak selesa Sampai bila kita nak hadap benda ni ha. Boleh? InsyaAllah Kita akan cuba bantuan lah Ok Dan benda ni sebenarnya Kalau tahu teknik Kalau tahu solusi dia InsyaAllah Sesak nafas ni sebenarnya Boleh diatasi Ok boleh diatasi Ok sambil-sambil tu uh, Boleh share kat kawan-kawan Ok share kat kawan-kawan InsyaAllah supaya kawan-kawan yang Yang tak larat dah mahu pagi ni Ok Mungkin dia tak larat nak bangun Tapi dia sempat pegang handset Okay ha, Kalau dia sempat pegang handset Dia boleh tahu lah InsyaAllah ha. Kak Ina ha. Tukar Tukar cermin kereta murah Okay Boleh jumpa dia Kawasan gomak Kalau Kereta pecah cermin Boleh jumpa dia InsyaAllah Waalaikumsalam Hana Ziyad ha, Kak Hana Okay lagi Assalamualaikum ya lah. Okey. Sambil-sambil tu jangan lupa kita share share share. Okey. Uh, cerita hari ni ialah sesak nafas sampai bila kita nak hadap. Okey. Kita nak hadap sampai bila. Ha. Dan sebenarnya untuk masalah ni bukanlah satu yang luar biasa. Okey. Bukan satu yang luar biasa. Tapi sebenarnya boleh diatasi Ok, boleh? Ha. Boleh? Ok, sambil-sambil tu boleh boleh dulu tanya saya Ok, sementara Ok, sementara kita uh, Saya tak setup sikit ni Ok Okay, boleh Okay 
Baik <coughs> Bila Bila kita uh, Benda yang Benda lain kita boleh tolak langsung Bagi saya kalau sakit lain Kita masih lagi Boleh tolak langsung Kalau setakat sakit kaki okay, Sakit uh, Luka-luka okay, Kita boleh atasi lagi Okey, melainkan sakit gigi je Okey, sakit gigi dia Dia hentam ambil satu kepala Okey, bukan gigi je satu kepala saya rasa Okey, tapi saya nak cerita um, Sesak nafas Okey sesak. Okey, sakit belakang macam mana nak atasi Sakit belakang kena tengok tugasan uh, Pertama kita kena Apa-apa hal yang kita nak uh, rawat okey apa-apa hal um, perkara yang kita nak rawat ialah so, kita kena tahu punca macam mana kena apa sebab awak kena dan kena perasan bila kena punca kena bila kena okey punca kena mungkin kita boleh ingat um, oh lepas angkat barang kot ha contoh ataupun tak ada buat apa-apa bangun-bangun tidur rasa sakit belakang okey Okay, boleh boleh jadikan satu alasan ataupun satu punca uh, dan bila kena ha, ha bila kena 3 hari dah 4 hari dah okey contoh macam tu okey sakit belakang biasanya lah okey kalau kes uh, su hari hari hati kalau kes sebab angin dia buka uh, dia atas pinggang sebenarnya okey dia bukan di belakang betul betul di atas pinggang satu point yang satu lagi ialah di celah-celah belikat okay, Biasanya dia pakej Dia jarang satu okay, Biasa kalau sakit belakang Sakit belakang ni dia ada dua tempat Biasanya di celah-celah tulang belikat dengan atas bawah sikit okay, um, Untuk ni uh, sebenarnya dia ada senaman dia Kita duduk tahiyah awal lepas tu kita baring okay, Itu uh, rawatan terbaik Okey, yang seterusnya uh, kita minta je kawan-kawan kita ataupun uh, pasangan kita, okey, minta dia roll di guna menjadi stani roll di belakang. Letak minyak tu kita roll keluar, pertengahan roll keluar, okey, roll keluar, insya Allah, ia membantu. Okey, saya nak cerita pasal sesak nafas. Okey, bila korang sesak nafas, korang jangan cepat panik, okey. Jangan Tuan-tuan dan puan-puan Jangan cepat panik Okey Sebab Sakit belakang Okey sakit belakang Sesak nafas Sesak nafas ni Dia ada dua punca Okey Dua punca sesak nafas Okey Saya nak cerita punca Yang sinonim yang kita Ialah Sesak nafas yang pertama Ialah disebabkan Perut kita Kembung Okey Perut kita kembung Dia jadi sesak nafas Ataupun dia jadi macam sebu Rasa macam nafas tak selesa Ini ialah punca daripada Kembung Ataupun dari perut Okey Maknanya fizikal Okey fizikal okay. Untuk yang sesak nafas Apa nak buat ialah Biasanya kalau nafas tu Dia tarik tak habis Okey kita nafas Tapi tarik tak habis Okey caranya ialah uh, Untuk yang yang nafas tak puas eh? Untuk nafas yang tak puas Guna minyak gas tani okay. Okay, Ambil di tepi pusat Tekan okay, Letak minyak dulu Letak dulu minyak ni Dia ada roh dalam okay. Saya buka lah Nak tunjuk Okay Sekejap eh oh, Mana ikan kau kita Okay 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 Okey. Ni. Kita ambil ni. Okey. Apa-apa minyak gas tah, bila nak buka jangan terus roll kat perut tau. Pertama kita kena buat macam ni dulu. Ha, supaya kod-kod ada yang tersekat, dia terbuka habis. Okey, lepas tu baru kita check dia punya roll bola dia. Okey. Okey dah jalan. Okey, dah jalan. Okey, kita roll minyak dulu, roll minyak guna ni dulu bahagian atas ni. Okey. Lepas tu tutup balik Tutup guna Tutup dia ni Tepi ni Okey Guna bucu ni Tarik Okey Tekan tepi pusat Okey Tekan dia Tekan sini Satu lagi 
kita macam peluk dia Haid lah Okay, waktu target lepas nafas Okay, bukan 10 saat lepas Okay, buat sebelah kiri kan Okay, pula Okay, tekan lepas Okay, buat sampai nanti insyaAllah Okay Poin yang seterusnya anda sesak nafas Ialah di bahagian dada Okay, dada dan uh, Bas Okay Okay Macam mana kita nak check dia Nafas kita ada problem ke tak okay, Ataupun nafas masih tak selesa Okay kita Tangan sebelah letak belakang okay, Tangan sebelah letak belakang Lepas tu kita check Okay kita tekan Ada tak buka Rasa tak Kita tekan sebesar sakit sangat biasanya Okay Maknanya dia Ada Bengkak Okay Lepas tu kalau ada bengkak macam mana nampak Okay Pakai minyak kita Roll ni atas Okay, cara dia kita bukan tarik macam ni Tak jadi Tak jadi, dia kena garu Macam-macam Naik ke atas ha, Macam tu ha, Macam tu Roll naik atas okay. Ni pun sama okay, Roll naik atas okay. Dia sebab lain-lain Kalau kiri lain, kanan lain okay, Ada sebab dia Kenapa akan jadi nafas tak selesa Ataupun uh, Tak puas nafas tak puas Ataupun susah nafas Ok, disebabkan tadi Ok um, Perut dan dada Ok, ini untuk yang pernafasan Ok, yang seterusnya Anda akan sesak nafas juga Jika panik Ataupun nama lainnya Anxiety Anxiety ni walaupun dah sembuh Dah urut minyak dah ada yang mengadu Ustaz saya dah guna 2 bulan Ustaz Saya dah guna 3 bulan Ustaz Kenapa tak hilang lagi ni Ada yang sakit lagi Ustaz Saya dah buat tak hilang je okay. Dia sebenarnya berkait dengan anxiety <coughs> Berkait dengan anxiety kita okay. Berkait dengan tak Kita punya risau dan takut okay. Risau dan takut kita ni uh, Bila dia aktif Dia akan jadi sesak nafas Okay, satu Okay, anxiety ni pandang dia Dia boleh copy paste penyakit orang Okay Copy Paste Okay Copy, copy, copy Paste Haa, nanti dia Dia copy, copy Paste penyakit orang Haa Apa jadi dia? Bila uh, Jadi macam tu Okay Bila nak tahu kita ni Okay, saya dah beritahu Macam mana nak kenal uh, anxiety ke Ataupun awak memang sesak nafas Ok, untuk anxiety Dia cepat sesak nafas Cepat hilang Ok, kalau angin pernafasan tu Dia akan maintain Kalau sesak nafas Tak selesa dia akan jadi rasa Dalam sejam dua jam Ke atas Maknanya itu sakit fizikal Maknanya kena urut dada Urut perut Ok, tapi kalau anxiety Anxiety ni dia kejap Dia sesak nafas macam nak mati Setengah jam Lepas tu dia, Kalau kita tertidur dia ok Okay. Kalau kita tertidur, dia terus ok ha, Ini perangai anxiety Ok Dan anxiety ni dia suka copy paste orang Walaupun dia dah sembuh okay. Walaupun dia dah sembuh Tiba-tiba Bila tengok orang mati ha, Sibuk dia pun Sibuk nak mati juga okay. Sibuk nak join Orang mati dia pun sibuk nak join mati juga okay. Dan tanda-tanda ni biasanya dia akan jadi sesak nafas Okey, waktu sebelum dia nak mati juga tu dia akan rasa macam nafas tak. Rasa macam nafas tak selesa. Okey. Dia rasa macam nafas tak selesa sebab dia nak join orang mati. Okey. <laughs> Okey. Okey. Hmm. Dia akan rasa tak selesa. Okey. Satu. Dia mudah copy paste penyakit orang. Okey. Dan uh, anxiety ni sebenarnya dia ada punca-punca dia. Biasanya dia ada penyakit lain okay? Biasanya dia ada stres yang lain Menyebabkan dia akan rasa macam tu Nak boleh dia jadi macam tu Biasanya dia ada masalah lain okay? Dia ada masalah berkait dengan dia punya um, Stres Contohnya dia ada masalah lonely okay? Duduk jauh-jauh dengan lelaki bini okay? uh, Mungkin uh, anak dia tak sihat okay? Mungkin juga dia punya anxiety ni disebabkan oleh kewangan 
Ataupun anxiety ni juga Dia masih terngiang-ngiang Ataupun ternampak-nampak lagi Family dia yang baru meninggal Ini antara satu sebab Okay Yes, boleh jadi Okay, boleh jadi Benda tu daripada anxiety Dia akan sesak nafas Dan rasa macam menyucuk Okay, biasanya berlaku waktu kita panik Okay, waktu kita panik tu Kita akan rasa benda-benda tu Jadi Okay, dia akan rasa benda Benda-benda yang macam tu Okay Dan anxiety ni sebenarnya Kita kena check punca dia Dan boleh jadi juga punca anxiety ni Kita letak target terlalu tinggi Okay, letak target terlalu tinggi Letak terlalu tinggi Okay uh, Kita ada jumpa kita punya uh, Bekas pesakit kita Dia kena balik Okay, dia kena balik Saya tanya balik apa dia Bila kita check fizikal dia Okay Semua okay Okay Perut dia ok, muka dia ok, stres atas rai pun ok, muka pun ok Ok, bila kita check semua ok uh, Saya tanya lah apa masalah dia Ok, dan apa jadi? Ya, yes, sebenarnya rupanya dia ada stres Ok, dia ada stres Biasa dia, dia buat sil uh, berjuta-juta Ok, berjuta-juta uh, Satu masa ada sikit tekanan Ok, ada sikit komplain daripada pelanggan dia Ok dan menyebabkan dia rasa tertekan okay? Dia letak tu Terlalu tinggi Dan ada problem yang dia tak jangka okay? Dia tak plan pun ada Tiba-tiba kena okay? Datang balik dia punya anxiety dia Dan Alhamdulillah selepas uh, Diberi okay? Kita beri step-step macam mana Nak atasi benda tu Alhamdulillah dia dah mula ok, okay? InsyaAllah okay, cerita, Ini cerita dia dan benda yang bagus untuk orang anxiety ni sentiasa kena adalah okey bagi saya kalau dia tu memang dia tahu dia ada anxiety stand by siap-siap sini okey stand by siap-siap sini okey biasanya anxiety uh, macam mana nak buat ha, dia boleh kurangkan juga dengan urutan okey urutan untuk anxiety ialah di bahagian dada kanan okey bukan kiri kiri untuk yang masalah angin gesek yang anxiety ke kanan Okay, kanan lah Kalau tengok muka gambar terbalik dalam tu Okay, tak apa Okay, yang faham kanan Okay Yang kanan ni biasanya dia akan bengkak di bahagian puting ke atas Tengah-tengah Macam angin tadi yang gastrik ke kiri ke ketiak Dia ni daripada puting ke atas Tak kira lelaki perempuan Dia akan keras atas ni Keras atas ni Okay Jadi Kita kena roll Puh minyak roll ni atas Okay Dan bawah tulang ni biasanya dia akan ada bengkak Lelam belah kanan ni Okay Jadi kita buat Okay Roll Sama juga Buat tiga line Sampai ke ketiak Dan tambahan Untuk orang anxiety Ialah di bawah tulang Belah tulang dada ni Okay Dia ada bengkak Kat celah-celah ni Okay Letak je minyak Tu roll slow, slow Tepi tulang ni Okay Roll slow, slow. Roll slow, slow Di tepi tulang InsyaAllah Dia membantu Okay Yang seterusnya Bila dia tangkap kepala Biasa anxiety Dia akan rasa macam melayang Melayang ke angkasa wan okey rasa rasa macam melayang rasa nak pitam rasa nak meninggal tapi tak meninggal, meninggal. jadi biasanya dia akan attack di bahagian muka okey dia akan muka okey sekarang ni untuk latihan pagi-pagi insyaallah boleh cuba buat okey nak tahu anda anxiety ke tak ataupun uh, stres awak ni uh, teruk ke tak okey cuba check dekat PP ni okey PP ni okey satu sideburn ni Okay, ini Okay, sini Sini Okay Kita boleh check kita punya stress dekat bahagian mana Kita tekan Okay Guna berjari ni Boleh guna berjari tekan Okay Tekan, tengok check Mana yang lagi bengkak Kanan ke kiri Okay, kalau kanan Maknanya kita banyak buat planning Banyak Fikir benda yang tak patut ke depan Kita fikir Bengkak Okay, kiri kita banyak terlalu detail Semua benda nak sempurna Semua benda nak siap sekarang Ok, menyebabkan uh, Autok kiri akan bengkak Ok, boleh Banyak, uh, biasanya accountant lah kena Ok, banyak kira-kira Banyak buat analisis Ok, otak kiri akan bengkak Ok, Hana Ok, Kak Hana biasanya um, Itulah cerita dia Ok Hasil daripada stres kita Hasil daripada kita punya uh, Banyak sangat fikir benda yang tak patut kita fikir Okay Orang lain 
uh, Kadang benda tu orang yang punya sakit uh, Kita pun sibuk nak sakit juga okay? Jadi kalau kena macam tu Oh di muka okay, Untuk melayang tambah je buka bahu sikit okay. Lagi senang okay, pakai je Banyak kisah Roll dia kat, bahu, kat bahu ni Okey, lepas tu tutup dan ha kok kok gau 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 sikit. Ha macam tu. Okey, untuk untuk yang asam melayang, okey. Okey. Baik. Um Last kali saya nak cerita pasal macam mana kita nak uruskan benda ni. Okey, saya nak urus macam mana kita nak urus anxiety kita. Pagi-pagi ni biasanya kita dah mula risau. Okey macam mana lah aku ni sakit ni Bila lah nak habis Okey Bila lah nak habis penyakit ni Agak-agak bila penyakit ni nak hilang Okey Benda pertama bila ada soalan tu Kita yang kena jawab dulu Bila kita sentiasa layan soalan tu Bila lah aku nak sembuh Bila lah aku nak aku nak sihat Bila lah aku nak boleh jalan Okey Soalan tu sebenarnya tidak membantu pun untuk anda sembuh Okey, bila ada soalan tu kalau boleh elakkan soalan tu. Tapi kena tanya apa dia? Apa patut aku buat? Apa yang patut aku buat? Bila jadi macam ni, apa lagi aku patut aku buat? Okey, boleh je join pagi ni, tanya je dalam grup ni. Okey, tanya je ustaz nak buat apa bila kena macam ni, okey. Cerita macam mana? Apa aku nak buat bila aku kena macam ni, okey? Okey, asam layang, roll kat bahu. Okay. Dan kalau rasa macam meremang oh, Macam kembang-kembang kepala kan okay. Kalau rasa kembang-kembang kembang kepala tu okay. Biasanya di, di bahagian Belakang leher okay. Belakang leher ni Okey Okey Orang tanya pula ustaz Kenapa kejap turun kejap naik Ada orang uh, ustaz ajar turun Ada orang ustaz ajar naik okay. Yang naik okay. Yang naik ni berkait dengan darah rendah Okey, dia ada masalah darah rendah, jadi urut dia ke atas. Kalau dia ada masalah darah tinggi ke bawah. Okey, kalau dia ni kuat marah ke bawah. Okey, kena roll ke bawah. Okey, kalau dia banyak risau, okey banyak risau. Ah, ha, banyak risau pun ke bawah juga. Okey. Dia berkait dengan marah okay, Bila berkait dengan marah Berkait dengan panas Okay ke bawah Tapi bila dia rasa down Bila rasa macam tak semangat Okay yang tu kena urut naik ke atas Itu je Beza dia Okay uh, Ini penting Okay ini sangat penting Dalam perawatan kita punya stres Okay kena ingat Bila aku jadi sesak nafas Mesti kena cek pada dua bahagian ni Sama ada memang Memang angin aku tak stabil Ataupun stres aku yang tak stabil Okay Stres aku yang tak stabil Okay Semalam sebelum tidur Ada set tak tidur Okay Ada set tak Kat, kat fikiran kita Apa nak buat pagi ni Okay Ke, Apa lagi nak buat Kejap-kejap lagi nak buat apa Okay Benda tu dah kena plan Benda tu dah kena cakap semalam lagi Dan pagi ni Masih sempat anda Anda uh, Plan kan Okay kita kena set Okay, pagi ni nak buat apa? Pagi ni nak buat apa? Okay, saya nak saya nak share sikit Untuk ibu-ibu yang banyak kerja kat rumah Okay Untuk ibu-ibu yang banyak sangat buat kerja kat rumah Plankan satu-satu Jangan siapkan serentak Jangan siapkan Aku lepas ni, okay Lepas aku nak siap dapur Aku nak siap uh, bilik mandi Lepas bilik mandi aku nak pasau kain Lepas pasau kain aku nak buat ni Okay, semua Buat satu masa kita akan rasa penat Bukan rasa penat Bukan penat badan tau, penat otak Dia akan penat otak ha. Dia akan penat otak Okey Okey, jadi kena plan satu-satu Okey, satu buat ni Okey, buat kat dapur dulu Okey, rehat kejap Dah siap tu, okey, dah rasa okey Okey, sambung balik Buat kat dapur, buat kat bilik air pula Okey, siap kat satu-satu Dah siap ke sana Okey, dah siap dah lomah semua. Okey. Dah siap, rest. Kita rest, tengoklah lepas tu pula sambung. Buat bahagian mana pula sambung. Okey, macam tu kita buat. Okey, rehatkan. Okey, kita rehat. Rehat lepas tu sambung juga. 
Okey, untuk tips yang dah sakit lama. Pasangan yang tak faham. Okey. Mungkin anda ada dikurniakan Allah SWT oleh pasangan yang tak faham dengan sakit kita. Kadang-kadang dia balik kerja, dia tengok kita tidur je. Okey. Dia balik, dia tengok kita tidur je. Dan pula pun dia menyampah. Dah malas. Rumah tak kemas. Okey. Tapi kalau kita balik tu, rumah semua siap. Rumah kita semua siap dan kita tidur Rasanya insyaAllah tak ada masalah Satu Yang kedua Okey, yang kedua Kalau rasa tak larat nak buat satu rumah aku tu Okey, ni tips eh Ini yang kita dah cadangkan beberapa orang yang buat Alhamdulillah berjaya Okey <laughs> Waktu lelaki dia pergi kerja Memang dia rehat Dia rehat tak larat Memang dia tak larat Okey Waktu agak-agak masa Okey, agak-agak masa lelaki dia nak balik Keluar bilik. Duduk kat luar. Okey. Buat-buat kerja dulu. Kekuatan yang termampu. Okey. Supaya orang tak nampak sangat. Ni dah lah sakit. Tengok tidur je manjang. Aku tengok macam tak sakit je. Okey. Jadi benda-benda macam ni kita boleh urus. Okey. Okey. Ini ada adalah yang kes-kes yang berlaku pada ibu-ibu. Dah lah dia sakit. Jadi uh, pasangan tak memahami. Okey. Pasangan pula sibuk duk salahkan dia Okey Dahlah malas Okey Perkataan tu lah Dahlah tak kerja Malas pula oh. Jadi benda-benda macam ni Kadang-kadang Dia Sensitif lah Kita dah Dahlah sakit Orang cakap kita malas pula Punya lah sedih Okey Jadi tersangat lah sedih Jadi InsyaAllah kita cuba Atasinya Macam tu Okey Yang satu lagi Ialah uh, Apa lagi saya nak cerita Um, pasangan Tak pandai Buat ataupun tak Erti nak bantu kita okay? uh, Sebenarnya saya dah cerita Dalam e-book ni okay? Dalam program sembuh uh, Sembuh gastri pun ada Dan insyaAllah 25 ni ada lagi Kelas tu dan boleh join um, Apa jadi Ialah pasangan yang tak erti Ambil ataupun tak erti Nak bantu kita Okay, semua kita nak kena buat Semua kita kena urus Jadi apa kita buat ialah Okay, pagi-pagi um, Kita kena set Okay, ataupun doa dengan Allah Supaya Allah terbukakan hati dia untuk bantu kita Satu. Yang kedua, cuba Buat SOP Tulis Okay, tulis Kalau dia tak kerti mesin basuh Kita tulis je Pertama, masukkan air Yang kedua, masukkan berapa banyak sabun Okey, yang ketiga, tekan ini Tekan ini, tekan ini Okey Mudah-mudahan, kalau yang rasa terbuka hati nak bantu Dia dah tengok, oh, ini step open yang basuh baju Okey, dia dah tahu cara Ataupun, apa benda lagi Ah, ha, Benda-benda yang rasa kita rasa Mungkinlah dia ni anak mak, okey Mungkin dia anak mak yang tak tahu Sebelum ni, sebelum kahwin, semua dia yang urus Mak dia yang urus Tiba-tiba kahwin dengan kita Dan kita pula kena gastric Get anxiety ni Jadi Dia tak tahu nak buat apa Tak pernah buat Jadi kita sediakan SOP Untuk dia orang Bantu kita okay? Dan mudahan mudahan Bila kita delegate Ataupun kita kongsi-kongsikan Kerja kita dengan orang lain Dia mudahkan uh, Usaha kita Dan mengurangkan penat otak kita okay? Mengurangkan pe- penat otak kita Dan satu lagi Percayakan dia orang ha, Satu perangai lagi Ialah ibu-ibu ni ialah Terlalu tak percaya Dengan lelaki dan anak dia Okey, Kalau anak dia buat Basuh pinggan dia rasa macam tak bersih Okey, Pinggan tu tak bersih Kalau anak yang basuh Walaupun anak dia tu dah besar panjang Okey, Dia risau takut tak bersih Takut kuman Macam-macam lah dia punya takut Jadi cuba lepaskan Kerja ni sebahagian Kepada anak-anak okay? Anak yang besar lah Kalau anak yang kecil Biarkan dulu lah okay? <laughs> Kalau dah 6 tahun okay, 5 tahun ke atas ni Dah boleh Kita ajar-ajar dia basuh pinggan okay? Okay, Step dia Buang dulu Buang dulu sisa Lepas tu okay, Bilas dengan anak air Pinggan tu Baru letak sabun Jangan dengan Makanan pun letak sabun terus Okay jadi ah mana step 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 dia okey kita boleh buat sambil-sambil bermain dengan dia okey
Okey main-main konong-kononnya macam ni Main masak-masak dengan dia Okey kita tak tak rasa stres Okey Yang jadinya ialah bila awak buat semua Okey Semua aku nak buat Okey ini buat Ini aku buat Kerja lelaki aku pun aku buat Lepas tu nak gosok baju Pun aku buat Bila semua kita buat Okey satu penat badan Yang kedua penat otak nak nak pula dapat laki baran Okay lambat ni Kena marah Lambat ni kena marah Jadi Sebenarnya uh, Kita yang Akan urus kan? Kita yang kena urus Okay So saya cakap uh, Benda ni sebenarnya Boleh diurus Okay InsyaAllah Okay untuk esok Esok kita akan cerita Okay Kita selang seli Okay Dan Cerita buat sakit Esok kita cerita buat emosi pula Okay InsyaAllah Esok Kita akan Tengok bahagia Okay Yes ha, Baru keluar Timbul lah Okay Timbul lah Kakak comel kita ni Okay Okay hmm. Esok insyaAllah Kita akan cerita bahagiakah kita Ha Tajuk je Bestnya Okay Bahagiakah kita sekarang Okay InsyaAllah Kita akan cuba Kupas tajuk bahagia ni Ini best Okay, bahagia Bahagia tak anda sebagai isteri Bahagia tak anda sebagai suami Dan bahagia tak Bahagiakah anda sebagai ibu bapa Ataupun bahagia tak kita sebagai anak Okay InsyaAllah saya akan cuba Kupas benda tu Laki, bini, mak ayah Anak empat Okay uh, Dan saya akan uh, Cerita macam mana kita nak agihkan Pelaburan kasih sayang ni kita sambung lagi esok InsyaAllah Kita nak labur Pelaburan yang terbaik InsyaAllah kita akan sambung esok Okay Stay tuned <laughs> Dan doakan Mudah-mudahan Umur panjang Esok kita jumpa lagi Okay uh, Dikunakan kesihatan Okay Dan insyaAllah Bagi yang ada masalah Yang rasa macam uh, Tak boleh settle lagi Sekabut lagi Boleh je uh, PM page ni Ataupun PM admin admin Uh, dan kita akan cuba bantu anda Sampai anda sembuh insyaAllah Okay Okay last saya nak cerita Kesembuhan gastrik Okay Kesembuhan gastrik bukan hanya ubat-ubatan Okay Itu yang saya nak cerita Kekunci dia Okay Kekunci untuk sembuh gastrik ni Gastrik GERD anxiety Okay Bila sebut tiga pakej ni Dia Bukanlah satu bahagian Hanya ubat Okay. Tapi dia berkait dengan pengurusan kewangan Berkait dengan pengurusan stres Berkait dengan apa lagi? Berkait dengan pengurusan pemakanan okay. Pengurusan pemakanan okay. Dan pengurusan masa makan uh, Makan satu hal Masa makan pun satu hal okay. Anda yang dah makan Kalau yang belum sempat makan Kejap lagi makan Okay Okay Sebaiknya Makan awal Okay InsyaAllah Makan sebelum tujuh setengah Okay Sebab tujuh setengah Kita nak bincang kat sini Ha Macam tu Dan insyaAllah uh, Mudah-mudahan Pagi ni adalah pagi yang positif Pagi yang akan memberi senar Untuk anda sembuh InsyaAllah Dan saya doakan Yang John pagi ni Dia beri kekuatan Kesihatan Okay Dia beri murahkan rezeki Mudah-mudahan yang nak start menaga pagi, pagi ni Diberikan kekuatan rezeki 100% Okay Dan sebelum menaga Sebelum buka kedai Jangan lupa baca fatihah dulu Okay Baca fatihah dulu Bismillahirrahmanirrahim Okay baca fatihah Lepas tu apa lagi Tips dia Okay fatihah sekali Lepas tu ayat kursi sekali Lepas tu doa Berapa kita nak hari ni Haa Berapa nak hari ni Okay Kalau yang jenis bisnes Okay Berapa Berapa kita nak hari ni Ya Allah Bagilah kurus sikit hari ni berapa Okay contoh uh, Hari ni kita nak um, Sil dalam seribu Okay Ya Allah kuniakanlah kurus sikit hari ni Seribu Haa macam tu Kalau kita nak bantu orang Ya Allah Bagilah aku ketenangan Untuk bantu orang gastrik yang lain Ya Allah Okay Kuniakan aku Untuk bantu Sepuluh orang Yang gastrik hari ni Okey macam tu cakap siap-siap dengan Allah. Berapa nak tiap-tiap hari? Okey. Insya-Allah kalau jika anda seorang pekerja, jika seorang pekerja, doakan mudah-mudahan mudah-mudahan 
segala urusan segala urusan hari ini contoh kerja-kerja yang bos bagi disiapkan dalam diudik tanpa sakit insya-Allah. Ha macam tu dan insya-Allah ah saya harap insya-Allah esok kita akan jumpa lagi kita cerita pasal membahagiakan kita. Okey. Best insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.